and welcome to the show, Doctor on Call. Over now, we are going to talk about the call. Now, we are going to talk about the call. We are going to talk about the call. You can call the number 4444. Now, you can call the call. You can call the call. You can call the Dr. Shagul Ahmed. First, you can call the call. Welcome. 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 Okay sir. Pudu bayi perkara kalak kat sini, lalai rumah bayi health conscious side tangan sulit lalai. Jangan lalai WhatsApp lalai, Facebook lalai, Twitter lalai, lalai orang tu health conscious ana forward sana perang. Ini mario nushie engkau follow pernah kau jeldi arak lalai ambil sulit. Ini lalai inor famous ana nushie ni pati. Kena nariya types of diet under si. GM diet, keto diet, paleo diet, water diet. Nariya vidya sidya semua diet under si. Ini mario diet lalai follow pernah lalai. Orang tu jeldi agu ma, ilna orang tu immune system badi kepada ma. Because ini tu me orang debate mario poid dah arakun sulit lalai social media. Adve wobol terukom wobol macam mana diet nama soalala. Ipa mande, anai baru kimi, bi yllar me ipo warsa Facebook la warada patramna, wor diet mande cebli na, adve yllar me follow pan rang. Idu ko wosha unda arumiana wor tatuon soluar. Makkal mande wonne inda yendla ni pangal danda yenduk pawa pawa bangga blint. Wonne nereyya wajir fulla sampul teru bangga, mona wajarim naal wajarakula sampul bangga. Pertanian itu sendiri, apa yang orang ini naal kanak kanak pertanian kita pang, pelipin nadi pung, anda yang dek pung orang, nadi nadi yang nikmati matang. Adi apa nadi nadi yang ini, nama yos kuno, over teru wadang bukum over diet tu tu orang. Nama bayang galak kita patam na, yang tu over bayang me, anda beradat tay balik urut tada bayang me kelia, ni allah bayang galai me beradat tay balik urut orang. Adi beradam apa yang itu, nir beradam, palah beradam, palah beradam, adi mari mulu me yang kah yang tu orang orang me edik kah beradam, adi mari. Ia nelayan beradanggal erk. Ini aneh itu me, orang lay padu gakak kuliya, mika mukti mana orang ini semasa nama lambat ram. Okay, beradam entar dah wasi mana wishi mar. Kandepa. Yang yang erki, enna type of diet setau, mana diet ada kau. Puduwa, the diet follow pan rangan sulit. Egilarum regular ada rash diet ek poga ma. Awu ngongo body type ke, tamaran diet erk. Tuh normal ana wishi mar kau. Doktor sulit kanga. Tuh terus cepat Islam. Negeri cerita first caller ini player kanga. Hello. Hello. Wanakam, soling orang perempuan yang kerana tu kupering. Saya nak kalau district ini tu saya ingat rajin esen. No okay, tapi siapa kak mak kita terus kupering? Ia ni yang ni kita mak. Orang wife saya nama. Twenty eight tahun mak. No okay, mak orang orang keluwi kekla mak doktor ini pun dah kanga. Wanakam? Wanakam, soling. Saya twenty eight tahun je, anak ini nak pergi ni mana kereta untuk tu, perut friend mak tu mana di bawah la. Ipa yang ini lebar deh, ayu tu paling jelah lebar deh. Anak anda tu stomach macam terus ayu dia lagi sah. Jadi tadi mana kata yang teramari itu. Marriage ayu cang ma? Ah ayu cang, rende children cang. Rende koran ingat kanga. Okay. Ipa ipa ni rende mas malam orang kan cang dalam kerja ya? Ipa na ipa na ada cang. Rende mas pun kira ipa ni mas pun kulit kita. Anak bayi terus ayu dia sah. Jadi tadi mana kata yang sah kat 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 koran tu lah. Tadi ada tu dalam kerja kita angma. Cepat ni pada kerja lah. Kalut tu bagai jadi tu week ada dua orang. Week malah ada orang ni sah. Ila kalut tu kita week ada dua orang. Tahun lepas bagai la. Ah, ama sah. Tiada sah. Ila kunci. Tahun pertama tu week sama la. Enama? Tahun abby kunci. Adik mar kamar ini kau tiada sah. Pin pakam malah sah ada adik mar kamar ini. Nea? Ah, seri seri seri. Eh, orang mau tired na sah, tapi mana adik mar kedang ma? Ama sah. Tired adik mar kau muti muti kori de. Hmm, muti lang kote dengan la. Amudi sama ya kotor juga. Anak mana itu cairan itu kundan hari kuri awam merkalam, malah itu garba payi saran da wear sila percuni awam merkalam. Nengya, apa pun apa ni, na kunci mayan calcium saran da orang orang kalah kunci dikma itu kebendi dorokom. Ida itu tuan dengi na we, orang orang kini da percuni saru bokong, adem mari. Inda madri ana percuni adi kima orang orang kalah sirudan iyanggal, adi kima orang orang kalah dikma itu kono, adem mari nadi payi cci, or nali ke or five kilometer asun kandi pan ada kono. Ni mana nanda diri kita bayar cuci pandai itu anda angin awe, in the periods problem apa dingin itu salwa kan, madi mana orang bayar bandu persa itu pos itu pun sana kan, ini bandu orang kula ni radi ke makan sehir dah, lalu kolip pinan air pada kuli badi pa, ni enna thyroid nana perancangan apa dingin itu, nama neer la pakum bodoh, lalu British pani pakum bodoh, kandi pakan nama terang jikro. Okay, mana nanti kau call pon ada kita, terus cie ada tadi pala tim pes lam, hello. Hello, welcome. You are talking about the doctor on call. 
ஓகே நம்ம நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கி வந்துட்டு பொதுவான மருத்துவம் சார்ந்த பல விதமான டவுட்ஸ் எல்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருக்கும் அதுலேயும் குறிப்பாக வந்துட்டு டயட்டை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுட்டோம் சார் இதை தாண்டி வந்துட்டு ஒரு சில என்ன சொல்கிற ஒரு ப்ரொப்போஷன் சொல்கிறாங்க அந்த ப்ரொப்போஷன் சாப்பிட்டா வந்துட்டு சுகர் தானாக குறையும் குறிப்பாக கலர்ச்சிக்காய் சாப்பிட்டா சுகர் குறையும்ன்றாங்க நாவல் கொட்டை சாப்பிட்டா சுகர் குறையும்ன்றாங்க ஸோ இதெல்லாம் மித்தா உண்மையா உண்மையும் சொல்லலாம் நான் ஒரு நம்பிக்கை தான் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது ஏன் அப்படின்னா சாதாரணமாக இப்போ இந்த மாதிரியான கலர்ச்சிக்காய் சாப்பிட்றது நாவல் கொட்டை சாப்பிட்றது இதெல்லாம் சாப்பிட்டா சுகர் கண்ட்ரோல் ஆகிரும் சுகர் குறைஞ்சிடும் அப்படின்னா இவ்வளோ பேர் சுகர் பேசண்ட் இருக்கவே மாட்டாங்க நல்லா யோசிச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா சித்த மருத்துவர்கள் இதை சாப்பிட்டா சுகர் குறையுங்கிறாங்க இன்னும் வேறு சில மருத்துவர்கள் ஒவ்வொரு விதமான டயட் சொல்கிறாங்க ஆனாலும் உலகம் முழுக்க இன்னும் இவ்வளோ ச சர்க்கரை நோய்களை வந்து நிறுத்திருக்கிறாங்க இதில் தமிழ்நாட்டில் மட்டுமே எட்டு கோடி பேர் இருக்கிறாங்க சர்க்கரை நோயாளிகள் இது ரெண்டாயிரத்தி முப்பதில் டபுள் மடங்கு ஆகும் அப்படின்னு புள்ளி விவரம் சொல்லுது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் வெறும் கலர்ச்சிக்காய் அல்லது வெறும் நாவல் கொட்டை அல்லது வெறும் சிறு குறிஞ்சான் இது போதும் அது வெண்டைக்காய் நைட்டு ஊற வச்சு குளித்தா சுகர் குறைஞ்சிரும் வெந்தயத்தை சாப்பிட்டா சுகர் குறைஞ்சிரும் இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா நிச்சயமாக மக்கள் அனைவரும் ஃபாலோ பண்ணியிருப்பாங்க சர்க்கரை என்பதை காணாமல் போயிருக்கும் ஆனால் உண்மை அது இல்லை அப்படிங்கிறத மட்டும் புரிஞ்சுக்கணும் சர்க்கரை என்பது ஒரு வாழ்வியல் சார்ந்த ஒரு குறைபாடு நம்ம செய்யக்கூடிய தவறான பழக்க வழக்கங்களால் அதனுடைய இறுதியில் வெளிப்படக்கூடிய கெட்ட ஜீரணம் அதனால் ஏற்படக்கூடிய தரம் கெட்ட குளுக்கோஸ் இது தான் சர்க்கரை வியாதி இதை சரி பண்ணிக்க தெரியாமல் தான் இவ்வளோ பேர் இன்னும் சர்க்கரை வியாதியாக இருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் உண்மையை தவிர வேணால் நாவல் கொட்டை இதெல்லாம் வந்து அந்த டயர்ட்னஸ் போக்கி அந்த அதிகமாக யூரின் போகிறத குறைச்சி எல்லாம் பண்ணும் ஆனால் நீங்கள் தொடர்ந்து நாவல் கொட்டை போட சாப்பிட்டுட்டே இருப்பீங்களா ஒரு ஒரு டைம் ஆனதும் உங்களுக்கே கொஞ்சம் வெறுத்துரும் நிறுத்தலாம் அப்படின்னு தோணும் நிறுத்தினீங்கன்னா திருப்பியும் சர்க்கரை வியாதி அதிகமாகும் அதனால் வாழ்வியில் ஏற்படக்கூடிய கொஞ்சம் மாற்றங்களை நம்ம பண்ணணும் உடம்பு சொல்லக்கூடிய முக்கியமான அந்த உடலினுடைய தேவைகளை நம்ம பூர்த்தி பண்ணிட்டு வந்தோம்னாவே போதுமானது சர்க்கரை நோயின்னு இல்லை எந்த நோய்க்கும் நம்ம மருந்துகள் நம் வாழ்நாள் முழுவதும் எடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஓகே சார் இன்னும் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன இங்கிறது கூப்பிடுறீங்க பேர் காசி பொண்ணமலை பேசுறேன்மா ஓகே இப்போ யாருக்காக சார் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்கு அதுதான் பேசுறேன் உங்க வயசு என்ன சார் என் வயசு அறுபத்தி மூணுமா ஓகே உங்களோட கேள்வியை கேட்கலாம் டாக்டர் இணைப்பில் தாங்க வணக்கம் ஐயா சொல்லுங்க எனக்கு <laughs> 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 ஓ சரி சரி ஆரம்பத்துல இருந்தே உங்களுக்கு ஆஸ்துமாடி தொந்தரவு எதுவும் இருந்துச்சுங்களா சளி அடிக்கிறது சார் சார் சின்ன வயசுல இருந்து இருக்குனால ஆனா இப்போ தான் ட்ரீட்மென்ட் எடுத்துறேன் சார் சரி சரிங்க அதாவது பொதுவா இந்த ஆஸ்துமாடி தொந்தரவுக்கு பாத்தீங்க அப்படினா பொதுவாக கொடுக்க கூடிய மருந்துகள் அந்த சளிய வந்து மறுபடியும் முள்ளுக்குள்ள அடக்குறதா தான் இருக்கும் அதையும் மீறி உங்க உடம்பு வேலை செஞ்சு உலர்க்க கூடிய சளிய வெளியே கொண்டு வருதுன்னு அர்த்தம் சோ உங்க உடம்புல இன்னும் இம்யூனிட்டி பவர் இருக்கு இந்த நேரத்தில் நீங்கள் கொஞ்சம் சரியான சிகிச்சையை எடுக்கணும் ஏன்னா இந்த ஆஸ்துமா அப்படிங்கிறதுக்கு கொஞ்சம் நாள் பட்ட சிகிச்சை கண்டிப்பாக தேவை ஆனால் ஒரு பதினஞ்சு நாள்லேருந்தே உங்களுக்கு நல்ல முழு ரிலீஃப் கொடுக்குற மாதிரியான சிகிச்சை இருக்குது அந்த மாதிரி சிகிச்சை நீங்கள் எடுக்கணும் அந்த சளியை முழுமையாக வெளியே கொண்டு வரணும் நம்மளுடைய நுரையீரலுக்கும் பெருங்குடலுக்கும் நேரடியான சம்பந்தம் இருக்குது ஸோ உங்கள் உடம்பை முழுமுதையாக அந்த கழிவுகளை முழுமையாக வெளியேற்றி அந்த நுரையீரலை ரொம்ப வேகமாக நல்லபடியாக இயங்க வைக்கணும் வச்சா தான் அந்த ஆக்சிஜன் உங்களுக்கு பற்றாக்குறை நீங்கும் உங்கள் உடம்பு இருக்கக்கூடிய ஹெச்பி லெவல் ஏறும் ஏறும்போது உங்களுக்கு இந்த மூச்சு வாங்கக்கூடிய தொந்தரவு டயர்ட்னஸ் இது எல்லாம் குறைய ஆரம்பிக்கும் சரிங்களா ஓகே நன்றி சார் கால் பண்ணுங்க தொடர்ச்சி அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்கள் இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க சொல்லுங்க சார் உங்கள் பேர் என்ன சார் எங்கேருந்து கூப்பிடுறீங்க மனோகர் காட்பாடி வெள்ளூர்ல இருந்து கூப்பிட்டேன் ஓகே இப்ப யார்காக சார் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க வைஃப்காக அவங்களோட ஏஜ் என்ன சார் 58 உங்களோட கேள்வியை கேட்கலாம் சார் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க சார் வணக்கம் வணக்கம் சார் என்னோட மிஸ்ஸஸ்க்கு வந்து வெரிகோசிஸ் கணுக்கால்ல ஒரு புண்ணு வந்திருக்கு சரி 
ஆறு மாசமா ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறோம் அது ஒன்றும் சரியாகல சரி அதுக்கு தான் ஏதாவது வேறு ஏதாவது தொந்தரவு இருக்குங்களா அதாவது ஹார்ட் ப்ராப்ளம் பிபி சுகர் இந்த மாதிரி இல்லைங்க சுகர் இல்லை பிபி இல்லை எதுவுமே கிடையாது ஓகே நம்ம அந்த வெரிகோஸ் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த நரம்பு ப்ராப்ளம் மட்டும் நினச்சிட்டு இருப்பாங்க அது கண்டிப்பாக கிடையாது வெரிகோஸ் வீன் யாருக்கு வருதோ அவங்களுக்கு இருதயத்தினுடைய வேகம் குறைஞ்சிட்டு வருதுன்னு அர்த்தம் நம்மளுடைய கரண்டைக்கால் அப்படிங்கிறது இன்னொரு இருதயமாக நம்மளுடைய பாரம்பரிய மருத்துவங்கள் குறிப்பிடுது ஸோ இந்த உடம்பு முழுவதும் ரத்த ஓட்டம் சரியாக இருக்கணும் அப்படின்னா சின்ன அந்த ஒரே ஒரு இருதயம் மட்டும் பத்தாது நம்முடைய கரண்டை கால்களும் பம்பிங் சிஸ்டம் அதே மாதிரி வேலை செஞ்சு ரத்தத்தை வந்து பம்ப் பண்ணணும் இப்போ நமக்கு மேலே வந்து போகக்கூடிய ரத்தம் கீழே பாதத்துக்கு போயிட்டு திருப்பி அந்த புவியீர்ப்பு சக்தியை மீறி மேலே வரணும் அப்படி வர முடியாமல் அங்கே தேங்கக்கூடிய ரத்தங்கள் தான் நம்மளுடைய அந்த நரம்புகளில் போய் தேங்கி அது கெட்ட ரத்தமாக மாறி அதை சுருண்டுக்க ஆரம்பிச்சிருது அப்படி சுருண்டுக்கும் போது உடம்பே என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த இடங்களில் சிறிய புண்களை ஏற்படுத்தி அங்கே சின்ன அரிப்பை ஏற்படுத்தும் நம்ம அறியாமல் நம்ம அதை கையில் அப்படி லேசாக பிப்பை எடுத்து லேசாக சொறிஞ்சிருவோம் அப்படின்னா அந்த புண்ணு உடஞ்சி உடற்கூடிய ரத்தம் பீரிட்டு அடிக்கும் அந்த ரத்தம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கருப்பு கலரில் கெட்ட ரத்தமாக முழுசாக வெளியே போகும் வெளியே போனதும் அந்த சுருள் சுருள் இருக்கிறது அந்த வீக்கம்லாம் கொஞ்சம் குறையும் அதுக்கப்புறம் மீண்டும் மறுபடியும் அந்த புண்ணு ஆறுனதும் மறுபடியும் வீங்க ஆரம்பிக்கும் இப்படியே தான் இருக்கும் அது மேற்கொண்டு அப்படியே பரவ ஆரம்பித்து வயிறு வரைக்குமே கூட அதனுடைய அந்த சுருண்டு கொண்டு போகக்கூடிய தன்மை மாறி போயிடும் இதுக்கு வந்து மெயினாக இருதயத்தின் அந்த பம்பிங் சிஸ்டத்தை முதல்ல சரி பண்ணணும் அதே மாதிரி உடம்பு முழுவதும் அந்த சர்க்குலேட்டிங் சிஸ்டத்தையும் கண்டிப்பாக சரி செய்யணும் இதை சரி செஞ்சால் அந்த வெரிகோசையினுடைய ப்ராப்ளம் ஃபுல்லாக கிளியர் ஆகும் அதே மாதிரி நம்மளுடைய ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு ஆயில் ஒன்று கொடுப்பாங்க அந்த ஆயில் வந்து மேலே அந்த வெரிகோ செயின் மேலே தடவிட்டு கிளாக் வைஸில் அப்படியே மசாஜ் பண்ணணும் மசாஜ் பண்ணால் ஒரு ஒன் மந்த்லேயே அந்த வெரிகோ செயினுடைய அளவு கண்டிப்பாக குறைஞ்சிடும் ஓகே நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ச்சி அடுத்த அடைப்பாளர் டீம் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன எங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்க நான் என் பேர் காயத்ரி மேடம் திருச்சி மாவட்டம் கூப்பிட்றேன் மேடம் ஓகே இப்போ யாருக்காக காயத்ரி கேட்டு தெரிஞ்சு கூப்பிடுங்க எனக்காக தான் மேடம் உங்கள் வயசு எங்க வயசு முப்பத்தி நாலுங்க மேடம் ஓகே உங்களோட கேள்வி சிசேல மேடம் ரெண்டு குழந்தையும் பிறந்துச்சுங்க சரிங்கம்மா சொல்லுங்க சிசேல மேடம் தான் சார் ரெண்டு குழந்தையும் பிறந்தது சரி குழந்தை பதிமூணு வருஷம் ஆகுதுங்க சார் ஆகுதுங்க சார் பேக் பெயினும் கொஞ்சம் அதிகமா முதுகு வலி இருக்கிறதுனால ரொம்ப நாள் வாங்கி இப்போ சாப்பிட்டு இருக்கீங்க சார் சரி இப்போ வந்து அந்த குதிங்கால் வலி எனக்கு ரைட் ஹேண்ட்ல ரைட் லெக்ல வந்து குதிங்கால் வலி அதிகமா இருக்குங்க சார் இப்போ அதாவது எந்திரிச்சா ம் சொல்லுங்க பின்பக்கம்ங்களாங்க <laughs> உங்களுக்கு <laughs> 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 ரெண்டாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா உள்ள இருக்கக்கூடிய நரம்புகள் அதே மாதிரி அங்கே போகக்கூடிய ரத்த ஓட்டம் எலும்பினுடைய டென்சிட்டி எப்படி இருக்குது இதெல்லாம் தெரிஞ்சு அதற்கேற்றவாறு நம்முடைய சித்த மருத்துவர்கள் உங்களுக்கு சிகிச்சை கொடுப்பாங்க மிக எளிமையாக சரி செய்யக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை தான் இது ஓகே ஓகே தொடர்ச்சியாக பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ நைவேலேருந்து சாந்தி பேசுகிறேன் மேடம் ஓகே மேம் இப்போ யாருக்காக மக்கள் எடுத்து தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க எங்க வீட்டுக்காரங்க கேக்குறேன் மேடம் ஓகே அவரோட வயசு என்னமா அவங்க வயசு 50 தான் மேடம் உங்களோட கேள்வியை கேட்கலாமா சார் இனிப்பில் தான் இருக்காரு சொல்லுங்கமா வணக்கம் நான் வணக்கம் சார் எங்க வீட்டுக்காரங்க 50 வயசு ஆகுது சார் சரிங்கமா என்னதான் சாப்பிட்டாலும் ஃப்ரீயா மோஷன் போக மாட்டேங்க சார் வயிறு வந்து உப்புக்குது பிபி இருக்கு ம் சுகர் எதுவும் இல்ல சார் என்னென்ன மருந்து மா எடுக்கறீங்க ஏதாவது மருந்து எடுத்துட்டு இருக்கீங்களா இல்ல சார் மருந்து எதுவுமே எடுத்துக்கல சார் எவ்வளவு நாளா மோஷன் போகாம இருக்காரு இது ஒரு 7 8 மாசமா அதே போல இருக்கு சார் ஆஹா அதாவது மோஷன் போகல அப்படினாவே நம்ம பொதுவா 
அதாவது கடுக்காய் சாப்பிடுங்க நிலவாரி சுவர்ணம் சாப்பிடுங்க இந்த மாதிரிலாம் சொல்லி சாப்பிட சொல்லுவாங்க சுடுதண்ணீர் அதிகமாக குடிக்க சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது எல்லாத்தையுமே விட கல்லீரல் தான் நம்ம முக்கியமாக பார்க்க வேண்டிய மிக முக்கியமான உறுப்பு இந்த கல்லீரலினுடைய எனர்ஜி யாருக்கு குறையுதோ அவங்களுக்கு தான் மோஷன் போகாமல் நிற்கும் அவங்களுக்கு தான் ஜீரண கோளாறு இருக்கும் நெஞ்செரிச்சல் இருக்கும் கேஸ் ட்ரபிள் இருக்கும் இப்போ நம்ம மலச்சிக்கல் இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே சளி பிடிக்கும் இது ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒன்னொரு ஒன்றும் தொடர்புடையது தான் ஒவ்வொன்றும் தனித்தனி நோய் கிடையாது எல்லாம் ஒரே நோய் தான் இந்த கல்லீரலை சரி பண்ணக்கூடிய சிகிச்சையை கொடுக்கணும் நீங்க கொஞ்சம் கீழா நெல்லி தெரியுமா கீழா நெல்லி உங்க ஏரியா பக்கம் அதிகமா இருக்கா முளைக்குதா சரி கீழா நெல்லி இருந்து கிடைச்சா வாங்கி அரைச்சி ஒரு பெருநெல்லிக்கு அளவுக்கு உருட்டி வச்சுக்கோங்க அதை மோரில் கலந்து குடிங்க குடிக்க சொல்லுங்கள் அப்படி குடிக்கும்போது கல்லீரல் நல்லாக வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் ஆனால் அது மட்டுமே பத்தாது இன்னுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெய் பொருள்கள் அதிகமாக சார்ந்த உணவுகளை தவிர்க்கணும் புளிப்பு சார்ந்த உணவுகளை தவிர்க்கணும் இது ரெண்டையும் அவாய்ட் பண்ணணும் அப்போ தான் கல்லீரல் வந்து நல்லா வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் நம்ம உடம்புலேருந்து கழிவுகள் பிரியும் போது ஒவ்வொரு செகண்டும் நம்ம உடம்புலேருந்து கழிவுகள் வெளியேறிட்டே இருக்கும் அப்படி வெளியேறக்கூடிய கழிவுகள் உடனே உடனே வெளியே வர்ற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம எப்போயுமே டாய்லெட்டில் உட்காந்துட்டு இருக்க வேண்டியதாக இருக்கும் ஆனால் நம்மளுடைய இயற்கையினுடைய படைப்பு பாருங்கள் அந்த பெருங்குடலினுடைய அந்த மலக்குடல் கடைசி பகுதி மலக்குடல் அந்த மலக்குடலில் ஒரு லிமிட் வரைக்குமே நமக்கு அந்த மோஷன் போகக்கூடிய சென்சேஷன் வராது உருவாகாது அந்த லிமிட்டு தாண்டினதுக்கப்புறம் தான் அந்த மோஷன் போகக்கூடிய சென்சேஷன் உருவாகும் இதை நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி கல்லீரல் தான் மெயின் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் கல்லீரல் சரியாக ஜீரணம் பண்ணி கழிவுகளை பிரிக்காததுனால இந்த மலக்குடலுக்கு வரக்கூடிய கழிவுகள் நாள் பட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் வந்து சேரும் அப்படிங்கும்போது அவங்களுக்கு மோஷன் போகக்கூடிய உணர்வு வராது பிற்காலத்தில் இதை தான் உள் மூலம் அதே மாதிரி இதுவே முத்தி போய் வெளி மூலம் பௌத்திரம் இந்த மாதிரி தொந்தரவு குழுக்கு ஆளாயிரும் அதனால் கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக இருந்து அந்த கல்லீரலை மட்டும் சரி பண்ணிக்கிட்டால் போதுமானது ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ச்சி அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க பேர் லட்சுமி விருதுநகர்ல இருந்து பேசுறேன் ஓகே இப்போ யாருக்காக நம்ம கிட்ட தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் உங்க வயசு என்னம்மா 40 உங்களோட கேள்வியை கேட்கலாமா சார் என்ன பில்டா இருக்கார் வணக்கம்மா சொல்லுங்க வணக்கம் சார் ம் சொல்லுங்கம்மா என் பேர் பத்யா சார் சொல்லுங்கம்மா அல்ல லட்சுமி சார் என் பேர் என்னம்மா ஹலோ ஆ சொல்லுங்க லட்சுமி ஆ லட்சுமி சார் என் பேர் மென்சஸ் வந்து எனக்கு மாசம் மாசம் கரெக்டா வரும் ஆனா லைட்டா கண்ணல கண்ட மாதிரி மட்டும் தான் இருக்கு ஆ பிபி இருக்கு ஏற்கனே என்ன இருக்குங்கமா பிரஷர் இருக்கு சார் பிபி இருக்கு சரி ஆ ஹோமியோபதி ட்ரீட்மென்ட் எடுத்துட்டு இருக்கேன் அதுக்காக சரி மென்சஸ் ப்ராப்ளமும் அந்த கண்ணல கண்ட மாதிரி மட்டும் தான் தெரியுது வெயிட் வந்து நான் 95 கிலோ இருக்கேன் சார் ஓஹோ இப்போ நீங்க ஹோமியோபதியில இதுக்காக மருந்து சாப்பிடலையா உங்களுக்கு <laughs> 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 எனக்கு இப்போ ஒரு மூணு நாலு வருஷமாவே இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு சீரியஸ் ப்ராப்ளம் இதனால உங்களுக்கு வயிறு உப்புசம் வயிறு வலி இந்த மாதிரி அதிகமா எதுவும் இருக்கா வயிறு வலி எல்லாம் கிடையாது சார் வெயிட் மொத்தத்துக்கே நான் வெயிட் வந்து 95 கிலோ சரி சரி தைராய்டு பிரச்சனை எதுவும் செக் பண்ணீங்களாமா தைராய்டு வந்து லைட்டா பார்டர்ல இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லி அதுக்கு ட்ரீட்மென்ட் எடுத்தோம் ம் அப்புறம் ரெண்டாவது ஒரு 9 मंथ्स மாத்திர கொடுத்தாங்க ஹோமியோபதியிலேயே அப்புறம் அது அப்புறம் பாக்கும்போது அறிவுரைப்படி <laughs> 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 இது என்ன அப்படின்னா இப்போ உங்களுக்கு ப்ளீடிங் ஆகிறதே கம்மியாக தான் இருக்குது அப்படிங்கும்போது உடம்பில் இருக்கக்கூடிய ரத்தத்தினுடைய அளவும் உங்களுக்கு கம்மியாக இருக்குது 
அப்படிங்கிற பட்சத்தில் வெயிட் ரிடக்ஷனுக்காக முதல்ல நம்ம டோட்டலாக உடம்பே ஃபுல்லாக செக் பண்ணணும் பண்ணினதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் வெயிட் ரிடக்ஷனுக்கான மருந்தே நீங்கள் முதல்ல எடுக்கணும் ஏன்னா இதுக்கு ஒன்று ஒன்று ஒரு விஷயத்துக்காக மருந்து எடுத்து இன்னும் பத்து வியாதி வந்துடக்கூடாது எது வியாதி அப்படிங்கிறத முதல்ல கரெக்டாக டார்கெட் பண்ணி அதற்குண்டான சிகிச்சையை கொடுத்தோம்னா உங்களுடைய வியாதி முழுமையாக குணமாகும் நீங்கள் கொஞ்சம் நான்வெஜ்ஜாக வெஜ்ஜுங்களா நீங்கள் நான்வெஜ் எவ்வளோ வாரத்துக்கு எத்தனை தடவை எடுப்பீங்க வாரம் இல்லை சார் ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை எடுப்போம் நீங்கள் சைவத்தை விட நான்வெஜ் கொஞ்சம் அதிகமாக எடுத்துக்கோங்க ஆற்றினுடைய ஈரல் இருக்கு இல்லையா ஈரல் கொஞ்சம் அதிகமாக எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி வந்து பாதாம் பிஸ்தா அந்த மாதிரியான பொருட்களை சாப்பிடுங்க வெண்ணெய் நெய் இந்த மாதிரி எடுங்க இதெல்லாம் எடுத்தால் வந்து வெயிட் போட்டுரும் அப்படின்னு தயவு செஞ்சு நினைக்காதீங்க இதுக்கு அதுக்கு சம்மந்தமே இல்லை போன வாரமே நான் சொன்னேன் இந்த பீரியட்ஸ் நார்மலாக வரணும் அப்படின்னா முதல்ல உங்களுக்கு உடம்பு இருக்கக்கூடிய அந்த வளர்ச்சிதை மாற்றங்களை நம்ம முதல்ல சரி பண்ணணும் சரி பண்ணால் மட்டும்தான் இது சரியாக வரும் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஏஜில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை உங்களுக்கு இப்போ ஃபார்ட்டி டே வந்துருக்கு மெனோபாஸ் டைமில் வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் தான் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஆனால் ஃபார்ட்டி ஏஜ்லேயே வருது அப்படின்னா கர்ப்பப்பை சார்ந்த தைராய்டு சார்ந்த ரத்தம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இருக்கும் நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் கால் கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்கமா உங்க பேர் என்னமா இங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க நீ என் பேர் பாத்திமா திருநெல்வேலில இருந்து பேசுறோம் ஓகே மா இப்போ யார்க்காக மா கேட்டு தெரிஞ்சு கூப்பிடுறீங்க நீ என் பையனுக்காக அவங்க வயசுமா 15 ஓகே உங்களோட கேள்வி கேட்கலாமா சார் நீ பில்டர் கார் வணக்கம்மா சொல்லுங்கமா ஆ வணக்கம் சார் சார் என் பையனுக்கு வந்து டிப்ரஸிங் प्रॉब्लम இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க என்ன டாக்டர் கிட்டலமா காமிச்சோம் என்ன प्रॉब्लमமா அவனுக்கு வந்து உடம்பெல்லாம் ஒரே வலிக்குது அம்மா மேல சுடுதா பாரு மேல சுடுதா பாரு இப்படியே சொல்லிட்டு இருக்கான் சார் ஆனா கை வச்சு பார்த்தா மேல சூடு இல்ல இப்பவே ஒண்ணிச்சு சாப்பிடாமே இருந்தா அப்புறம் அவனுக்கு கணக்குல பிடிச்ச உணவு பழங்கள் அந்த மாதிரி செவ்வாழை பழம் அந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு இருந்தேன் மாவிழம் பழம் கொடுத்துட்டு இருந்தேன் எல்லாமே அப்புறம் சார் இதை மட்டுமே சாப்பிடக்கூடாது உணவு சாப்பிடணும்னு சொன்னாங்க இப்ப உணவு சாப்பிட ஆரம்பிச்சாலும் அந்த உணவு வயிற்றுக்குள்ள போயிட்டு மாவா அரைச்சி உடனே வாமிட் பண்ணிருந்தான் சார் அந்த உணவு வந்து அவனுக்கு டைஜஸ்ட் ஆக மாட்டேங்குது ரொம்ப கவலையா இருக்கு அவன் கூவி போயே டூ இயர் ஆகுது வீட்லயேதான் இருக்கான் என் நேரம் ஒரு இடத்த உட்கார்ந்து இருக்கான் வெளியில போடாமலும் எனக்கு முடியல எனக்கு முடியல மேல சுடுதா பாரு மேல சுடுதா பாருன்னு சொல்றான் இதுக்கு ஹோமியோபதியில ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கா சார் ஹோமியோபதி இல்லையாங்கம்மா ஹோமியோபதியில இருக்குதா இல்லைன்னு எனக்கு தெரியல நான் ஹோமியோபதி டாக்டர் கிடையாது ஹோமியோபதியில இருக்குதா என்னன்னு நமக்கு தெரியல ஆனா இதனுடைய காரணம் என்ன அப்படின்னா முதல்ல காரணம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க உடம்புல ஹீட்டா இருக்குதுன்னு பாருங்க பாருங்கன்னு சொல்றோம் உங்களுக்கு தொட்டு பார்த்தா ஹீட்டா இல்லையா ஓகே அது வந்து பையனுக்கு வந்து உள்ளுக்குள்ளேயே அந்த உணர்வுகள் இருக்கு அதாவது நீங்க குளிர் காய்ச்சல்னு சொல்லுவாங்க ஆனா தொட்டு பார்த்தோம்னா அவங்க உடம்பு குளிர் எல்லாம் செய்யாது வெப்பமா தான் இருக்கும் அதே மாதிரிதான் பையனுக்கு உள்ளுக்குள்ள அந்த ஹீட்டினுடைய உணர்ச்சி அவனுக்கு தெரியுது ஆனா வெளியில இருந்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியல இதே அதே மாதிரி சாப்பிட்ட உடனே வாமிட் பண்றான் இந்த மாதிரி சொல்றீங்க இல்லையா இதுக்கும் கல்லீரலுக்கும் நெருங்கிய தொடர்பு இருக்கு பையனுக்கு வந்து உடம்புல கல்லீரலுடைய எனர்ஜி ரொம்ப குறைஞ்சிட்டு வருது அதே மாதிரி உடம்புல ஹீட் இருக்கு ஹீட் இருக்குன்னு பையன் சொல்றான் அப்படின்னா இந்த வெப்பம் அப்படிங்கிற இந்த உணர்வு இந்த ஒரு தன்மை அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய இருதயம் மற்றும் சிறுகுடல் சார்ந்தது தான் வெப்பம் வெப்பம் அப்படிங்கிறது உடம்புக்குள்ள அதிகமா இருக்குன்னு அவன் உணர்றான் அப்படின்னா அதுதான் உண்மை இப்ப நம்ம தொட்டு பார்த்துட்டு நமக்கு தெரியல அப்படின்னா அதுக்கு ஒன் இப்போ பசிக்குதுன்னு அவன் சொல்கிறான் அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த பசி தெரியாது இல்லையா அவன் சொல்கிறது தான் உண்மை அப்போ உள்ள உள்ளுக்குள்ளே வெப்பம் இருக்குது அப்படிங்கிறது உண்மை அது நமக்கு தெரியல அதற்குண்டான சிகிச்சையை கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் நீங்கள் ஒரு மூணு நாளைக்கு பையனுக்கு வெறும் நீராகாரம் மாதிரியோ அல்லது பழங்கள் ஜூஸ் மாதிரியோ சூப்புகளோ வெறும் அதாவது பற்களால் கடித்து மெல்லாத வகையில் நீங்கள் உள்ளுக்குள்ளே ஆகாரமாக கொடுக்கணும் அது கொடுத்து பார்த்து பாருங்க அதுலேயே உங்களுக்கு குறைஞ்சிட்டு வருது அப்படின்னா அதையே ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்படி தெரியலையா சார் என்ன சாப்பிட்டாலும் வாமிட் பண்றான் அப்படிங்கிற ஒரு மிஷின் மூலமா செக் பண்றோம் அது பண்ணும் போது உங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் அப்படிங்கறத நம்ம முழுமையா கண்டுபிடிச்சிடலாம் கண்டினியூஸா பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்புல இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்னங்கிற
மருந்துங்களா <laughs> அதாவது <laughs> 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 சிகிச்சைகள் இதுக்கு நிரந்தரமான சி நிவாரணம் கொடுக்கக்கூடிய சிகிச்சைகள் நிறைய இருக்குது நம்ம வந்து அதாவது மருந்து எடுக்கும்போது குணமாகுது நிறுத்தினதும் மறுபடியும் வந்துடுது அப்படின்னா அந்த மருந்துனால உள்ளுக்குள்ளே வேலை நடந்துகிட்டு இருக்குன்னு தான் அர்த்தமே தவிர அந்த உறுப்புகள் இயங்கலன்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த நம்முடைய நுரையீரல் அதே மாதிரி இருதயம் சிறுநீரகம் இது அனைத்தையுமே தானாகவே இயங்க வைக்கணும் அதுக்கு பேர் தான் வந்து மருத்துவம் மருந்து எடுக்கிற வரைக்கும் சரியாக இருப்பாங்க மருந்தை நிறுத்துறது மறுபடியும் பிரச்சனை வரும் அப்படின்னா அது மருத்துவமே கிடையாது அது வந்து மருந்துகள் அப்படிங்கிறத ஒரு விருந்தும் மருந்தும் மூன்று வேலை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம முன்னோர்கள் சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோ ரொம்ப எந்த அளவுக்கு சுருக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு மருத்துவத்தை சுருக்கணும் அந்த சுருக்கி அவங்க கொடுக்கக்கூடிய அந்த நிவாரணம் என்பது அவங்களுடைய வாழ்நாள் முழுமைக்கும் இருக்கணும் அப்படி கொடுத்தா அது மட்டும்தான் அது ஒரு சிறந்த மருத்துவமாக நம்ம ஹிப்போக்ராட்டஸே சொல்கிறார் அவர் தான் மருத்துவ உலகின் தந்தை அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய கொடுக்கக்கூடிய மருந்து அந்த நோயை குணமாக்குகிறதோ இல்லையோ அவங்களுக்கு வேறு அதைவிட அதிகமான நோய்களை ஏற்படுத்திவிடக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் ஆனால் இன்றைக்கி எல்லாமே தலைகீழாக நடந்துக்கிட்டு இருக்கு ஸோ கொஞ்சம் சரியான சிகிச்சை எடுத்திங்கன்னா நல்லபடியாக இருக்கும் நான் இன்றைக்கும் நாளைக்குமே கூட சென்னையில் தான் இருக்கேன் வேணால் நேரில் வந்து பாருங்கள் நம்ம அதுக்குள்ளான சிகிச்சையை நம்ம கண்டிப்பாக கொடுப்போம் ஓகே நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ச்சி அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்கள் இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் உங்கள் பேர் என்னம்மா பேசுகிறேன் ஓகே இப்போ யாருக்காகமா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க ஓகே பேசலாமா சொல்லுங்கம்மா சார் என் பேர் கம்சாச்சு சார் எனக்கு வயசு முப்பத்தி நாலு சொன்னாங்க <laughs> நரைமுடி அப்படிங்கிறது முதல்ல எதனால் வருது அப்படிங்கிறது தெரியணும் உடம்பு ரொம்ப ஹீட் அதிகமான நரைமுடி வரும் ஹீட் அதிகமாகும்போது ஏன் நரைமுடி வரணும் அதுக்கு இதுக்கு என்ன சம்மந்தம் அப்படிங்கிறதும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் உடம்பு எதை செஞ்சாலும் தவறாக பண்ணாது நம்மளை சரி பண்ணுறதுக்காக நம்மளை நம்ம வந்து காப்பாற்றுறதுக்காக தான் உடம்பினுடைய இயக்க முறைகள் அனைத்துமே இருக்கும் ஒரு அணுவளவு அதில் ஒரு மாற்றம் இருந்தாலும் கண்டிப்பாக நம்ம நல்லதுக்காக தான் இருக்கும் இதில் நரைமுடிக்கு என்ன ஒரு நல்ல இது அப்படின்னு எல்லாருமே கேட்பாங்க பார்க்கும்போதே ரொம்ப வயசான தோற்றத்தை கொடுக்குமே இதில் வந்து நல்லது என்ன இருக்குன்னு நிறைய பேர் கேட்பாங்க அதாவது நம்மளுடைய கருப்பு முடி அப்படிங்கிறது கருமை நிறம் அப்படிங்கிறது வெளியிலேருந்து வரக்கூடிய வெப்பத்தை உள்ளுக்குள்ளே ஈர்க்கக்கூடியது இதே இந்த வெண்மை அப்படிங்கும்போது வர வெளியிலேருந்து வரக்கூடிய வெப்பத்தை வந்து திருப்பி ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணக்கூடியது தான் வெண்மை வெண் வெள்ளை நிறம் அப்போ நம்ம உடம்பில் ஹீட் அதிகமாக இருக்கும்போது நம்மளுடைய நார்மலாக இருக்கக்கூடிய நம்ம உடம்புக்கு தேவையான வெப்பத்தை விட உடலுக்குள்ள வெப்பம் அதிகமாகும்போது நம்ம உடம்பே என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இந்த வெப்பத்தை குறைக்கணும் மெரிலேருந்து வரக்கூடிய வெப்பத்தை மறுபடியும் உள்ளே ஈர்க்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக நம்மளுடைய தலைமுடியை வெண்மையாக மாற்றுது நம்ம அதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் மறுபடியும் நம்ம மேலே டை அடித்து மறுபடியும் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதை கருமையாக மாற்றி மறுபடியும் உள்ளுக்குள்ள வெப்பத்தை இழுக்கிறோம் இப்படி பண்ணும்போது தான் தூக்கம் கெட்டு போகிறது அதே மாதிரி வந்து பொடுகு வர்றது இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் தலைவலி வர்றது 
இந்த மாதிரி அதிகமாக ஆரம்பிக்கும் முடி கொட்டுறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஊட்டச்சத்து பற்றாக்குறையாக இருக்கும் அல்லது தைராய்டு போன்ற பிரச்சனைகளாலேயும் முடி கொட்டும் வேறு பீரியட்ஸ் ப்ராப்ளம் வேறு ஏதாவது பிரச்சனை இருந்துச்சுனாலும் முடி கொட்ட ஆரம்பிக்கும் சில பேருக்கு இந்த முடி கொட்டுறது அப்படிங்கிறது பலகீனமான வேர்கள் ரொம்ப மோசமான முடிகள் கொட்டி மீண்டும் நல்ல முடிகள் முறைக்கும் அதுக்கு அவங்க உடம்பில் இரும்பு சத்தும் புரோட்டீனும் கேல்சியனும் கண்டிப்பாக அவசியம் ஸோ அதற்கேற்றவாறு அவங்களுடைய உணவு முறையை அவங்க மாற்றிக்கணும் இந்த சத்துக்களை தேடி பிடிச்சி போய் சாப்பிடணுன்னு அவசியம் கிடையாது நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய உணவு முறையை உணவை அதற்கேற்ற முறைப்படி நீங்கள் உண்ணிங்கனாவே போதும் அதற்குண்டான இந்த சத்துக்கள் உங்கள் உடம்புக்கு கிடைச்சிடும் அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் மேடம் நாங்க விழுப்புரத்துல இருந்து ராஜேந்திரன் பேசுறேன் மேடம் யாருக்காக சார் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்கு வயசு என்ன பேசணும் ராஜேந்திரன் உங்க வயசு என்ன சார் எங்க வயசு அறுபது மேடம் டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காரு பேசலாம் வணக்கம் ஐயா சொல்லுங்க நீங்க <laughs> 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 உணர்ச்சிகள் இருக்குங்களா மேல தொட்டு பார்த்தா உணர்வு இருக்கா உணர்வு இருக்கு ஓகே இது ஒரு நிறமி பற்றாக்குறை தான் மெலனின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நிறமியினுடைய பற்றாக்குறை தான் இது இதற்கு வந்து கொஞ்சம் நாள் பட்டு தாங்க எடுக்கணும் அதோ நீங்கள் ஏதாவது ஒரு மருத்துவர்கிட்ட பாருங்க அது நாள் பட்டு தான் சரியாகும் அவங்க சொல்கிற மாதிரி உடனே உடனே தான் சரியாகாது கொஞ்சம் அந்த நிறம் மாறுற மாதிரி இருக்கும் அது அப்படியே உங்களுக்கு வந்துடும் நாள் பட்டு அதை எடுக்கணும் அந்த உடம்புனுடைய வளர்ச்சிதை மாற்றங்களை மாற்றணும் அது மாறுற வரைக்கும் நீங்கள் எடுக்கணும் எடுத்தால் தான் அது குணமாகும் உங்களுக்கு எது முகத்துலலாம் வருதுங்களா கைகள்லயோ வெளியே தெரியற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா பாக்குறதுக்கு கொஞ்சம் இதா இருக்கும் ஆனா உள்ளதானே இருக்கு அப்படிங்கும் போது உங்களுக்கு தொந்தரவும் அது பெரிய நோயும் கிடையாது தொந்தரவும் உண்டு பண்ணாது வேற டாக்டர் ஏன் இவ்வளவு மருந்து குடுக்கறாங்க அப்படிங்கறது தெரியல வேற எதுவும் அதுல பிரச்சனை இருக்கா அப்படிங்கறதும் தெரியல நீங்கள் நேரில் வரும்போது நம்ம அது என்ன பிரச்சனை அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு நம்ம அதுக்கு உண்டான சிகிச்சையை கொடுக்கலாம் ஓகே நன்றி சார் கால் பண்ணுங்கள் டாக்டர் வந்து ஒன் ஹவர் ஃபுல்லாக ஆரோக்கியம் சார் இந்த எல்லா கேள்விகளுக்கும் தெளிவாக பதில